Hallo jullie en welkom bij Rieweekse Kleingroep Materiaal. Het is lekker om weer samen met jullie te gaan kijken. Ons is nog steeds bezig met Matthias. Ons gaan nu in, in hoofdstuk 17. En we gaan vandaag bij samen met jullie een wonderlijke, mysterieuze geleentheid in Jesus' leven. We gaan bij samen met jullie deur gaan. So jullie kan samen met mij lezen in Matthias 17, vers 1 tot 8. Zes dagen later heeft Jesus voor Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes saam geneem en hulle op een hoge berg gebracht waar hulle alleen was. Daar het sy voorkomst voor hulle oe verander. Sy gezicht het begin straal soos die son, en sy kleren het wit geword soos die licht. Skielik het Mooses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus, Heere, dit is goed dat ons hier is. As jy wil, sal ek hier drie hitte bou, een vir jy, een vir Mooses en een vir Elia. Terwijl hij nog praat, het de helder lichte wolk skielik sy skade weer oor hulle gegooi en een stem uit die wolk het gesê, Dit is mijn geliefde sien oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe sy disciples dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, Staan op en moet niet bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. En jullie groep bespreek die volgende, wat, wat staan voor jou uit in hierdie tekstvers wat jullie saam gelees het? Ek wonder of jullie dit ook doen, maar ek, um, als mijn ma of mijn oma voor onze skabout maak en mijn pa het het gesnui, dan is ek stout om voorbij te loop en een stukje te vat en te hap. En as ek weer voorbij loop, weer een stukje te vat en af en te eet. Of as iemand te eten maak, my ma maak, koos sê nou maar die huis as ons daar is, en het staan in die, in die, in die, in die kombuis, om een hapie daar vanaf te vat, en dan weer terug te kom, en dan weer een hapie te vat, van wat voor waar hy is. Of jy gaan na die tykewee plek toe, en jy moet die huis toe ruim met die koos, um, van die tykewee plek af tot by die huis, steek jy verseker jou hand by die pak, en eet die chipie of twee of drie of meer. Want jy kan het nie wacht nie. Maar hoekom, hoekom doen ons dit? Want ek dink een, ons is bykie ongeduldig, in my rede is het, miskien nie, aan een is ons, ons is honger. En wat gebeur as ons hierdie doen? Ons kry een voorsmaakie van, van, van wat vir ons voorlee. Een um, boordkoos wat ons kan geniet. Ons kry daai een glimps van wat, wat vir ons voorlee. En as ons dit doen, gebeur daar twee goed. Een, dis heerlik. Twee, ons smag na daai tweede boord, daai boordkoos wat ons kan geniet maar het hou net, die smaakje wat ons vat, of die thuis dat ons vat, hou net vir koordrukkie. En dan smag ons na hierdie lekker eten wat ons kan saam kan geniet. En vandaag wil ek of dit illustreer met, um, dit, dit link vir my vandag met Matthies 17, waar, waar die vader gekom het en hy het vir die disciples een klein proekie gegee van Jesus' heerlijkheid daar op die berg. So die, die vader kom wees Jesus' heerlijkheid nog voor hy gebore is, hy kom wees die heerlijkheid wat gaan wees as hy opstaan uit die dood, en hy wees vir ons die heerlijkheid wat gaan, gaan wees as hy ons wie enig kom haal, as hy weer terugkom aarde toe. En so dier die heilige gees en dier Matthies, um, kan jy oor ons in Matthies, so ver as het ons gekom het in Matthies, kan ons sien dat Jesus die Christus is. Jesus is die Heere. So as ons Begin by vers 1 wat sê, 6 dagen later het Jesus vir Petrus en Jacobus en sy broer Johannes saan geneem en hulle op een hoge berg gebring waar hulle alleen was. Nou, elke keer as ons in een tekstvers in die Bijbel lees, moet ons ons self um, oriënteer van waar gebeur hy die, wat is die, wat is die area waar in hulle is. Um, ons moet daar verstaan, want dan verstaan ons baie keer wat is bezig om te gebeur. Nou, as ons net een hoofstuk terug gaan en ons gaan in hoofstuk 16 in, dan by vers 13, dan sien ons Jesus het sy disciples op een reis gevat. En dat was nie een scenic reis nie, hy het hulle op een, een, een doelgerichte reis gevat, um, waar hy hulle na Caesarea en Philippi toe gegaan het. En daar dan vraag hy vir hulle, wie sê jylle, wie sê die mense is ek? En dan antwoord hulle, wat hy sê, jy is Jeremia of Elia of Johannes die doop. En dan vraag hy hulle, wie sê jylle is ek? En dan hak Petrus af en hy sê soma namens die disciples, jy is die levende God, jy is die sien van God. En dan, eentje verder in 16, dan gaan hy ons, gaan hoofstuk 16 vers 21, dan kom al deel wat, wat Jesus vir hulle sê, 
ek gaan moet terug aan die wrestling toe, en daar gaan ek oorgehandig word, en um, die priesterhoofde, en ek gaan doodgemaak word, en ek gaan opstaan. En daar is vir hulle skokkende nies wat hulle daar krijg. En dan in die gedeelte, dan reageer Petrus en sê, jyre, dit sal nie met u gebeur nie. En dan sê Jesus vir hom, moet nie my pad staan nie, Satan. Um, gaan uit. En ek denk in hierdie, in hierdie gedeelte waar ons nou sien, hoe Petrus in die laaste rik reageer, moet ons treed terugstaan, en miskien nie vir Petrus met klippe gooi nie, want ons kan klonk vraag, vraag, maar Petrus kan nie sien wat bezig is om te gebeur nie, kan jy nie sien, Jesus is op pad kruis toe nie, kan jy nie sien, Jesus is die, is die een wat ons zonde gaan um, uh, wegvat, ons gaan vergewe nie, hy moet hierdie doen, um, en ek dink die antwoord is, is, Petrus dink ek nie kop alles nie, Petrus verstaan nie mooi wat bezig is om te gebeur nie, maar Petrus het net geen idee nie, maar aan die ander kant het, ons het, ons het idee wat gebeur, ons verstaan wat gebeur, ons sit aan die ander kant van die dood, die begrafenis, die opstanding, die uitstorting van die Heilige Geest, ons weet precies wat gebeur, Petrus het miskien een verskoning, want hy verstaan nie wat bezig is om te gebeur nie, waar Jesus op pad is heen, maar ons weet, ons het die kennis van wat gebeur, ons, ons, ons aanbid, die Heere allerdaags met soms ons broers en sisters openlik in die kerk, waar ons kan aanbid saam, soos wat ons heidig doen, ons het, ons het toegang tot die Bijbel, wat geprint is, of op je foon, um, kan je enige tyd die Bijbel access. Ons het nie verskoning, dat ons nie sê, ons weet, of ons verstaan nie. Ons kan um, Bijbelskole bijwoon, theologische opleiding bijwoon, so dat ons kan verstaan. So ons het nie verskoning nie. En belangriker is, ons het die denken van Christus, soos 1 Korintiërs 2 van ons sê, ons weet van, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het, dat die geest uitgestort is, en nog meer, dat ons moet uitgaan, en die boodskap moet gaan verkondig. Dan lees ons, Jesus vat sy disciples, na die hoge berg toe, en waar, waar lees ons nog van hoge berge? As ons, terugdink aan Exodus in die oud testament, en Moes is opgegaan na Berg Sinai toe, en wat, wat is daar gebeur? God het homself openbaar aan Moses. ook die revolk, sies daar, wat die, wat die berg onthol het. En wat het gebeur toe Moses afstap? Sy gesig het begin skyn. So, Dit is twee parallelle wat met mekaar loop, Matthies 17 en wat in Exodus gebeur het met, met, met Mooses, wat net vir ons kom wees dat Jesus is die nieuwe Mooses. Jesus is die nieuwe Mooses, sonder foute soos wat Mooses gehad het. Jesus is die perfecte lam van God, die Seen van God, wat vir ons gekom het. So na vers 2 sien ons dat sy, sy voorkomst het verander, sy gezicht het begin straal, sy kere was wit, soos licht. Um, Marcus sê, dit is een wit wat niemand nog ooit kon gebleik het, so wit was dit nie. Lucas sê, dit was soos licht, soos weerlig gewees, het het geskyn, en dat hulle geslaap het. So imagine, hierdie ons word wakker van hierdie stralende mens wat voor hulle staan persoon, en hy skyn soos weerlig. Gaan onder hulle was bykie skrikkerig en bang gewees nie, want ek nou nog is skrikkerig en bang vir weerlig, en dis wat hulle gesien het. Maar hier kom om is sien ons, dat die vader openbaar, geef ons die proekies, soos wat ons betek, die chippie of die skaap houd van proe, vir die eten wat ons verlang, kom die vader, en hy geef ons een glimps van Jesus' heerlijkheid, dat hy die Heere Jesus Christus is. In vers 3, dan sien ons Mooses en Elia verskyn, en hulle praat met Jesus, en dan kan ons vraag, maar hoekom Mooses en Elia? Dis die twee profete, wat al Godse openbaring um, beleef het, hulle het Godse stem gehoor, op die berg Sinai. En vir my is dit Mooses en Elia as het in woordigheid bevestig Jesus onvergelijkbaar beter is as enige ander profeet wat voor hom was. So Mooses en Elia um, is gestuur door God om daar te wees. Hulle is gestuur oor, oor een specifieke taak om daar te wees. En dan sien ons dat hulle met, met Jesus gesels, as ons Lukas toe gaan, dan sê hy vir ons, Het met hom ges- Jesus het met hulle gesels oor sy uittog in Jerusalem, oor waar hy gaan, gaan en oorgegeer gaan word, en doodgemaak gaan word, en opgestaan gaan word, en dis wat oor hulle dan gesels. En dan kom ons in vers 4, waar ons sien Petrus sê, dat hy drie hitte wil bou, een vir Elia, een vir Mooses, en een, een vir, vir, vir Jesus. Um, en dan wonder ons, betekker, maar hoekom het hy dit gesê? En ek, 
ek dink vir al Lucas, sê, hy het nie mooi gedink wat hy gesê het nie, hy het nie geweet wat hy gesê het nie, en ons sien dit, Petrus wat hy keer praat eers, en dan dink hy, um, waar hy nie dink voor hy praat nie, en dit is ook om hy dit dalk gesê het, net uit, omdat hy nie geweet het wat hy doen nie, en dan gaan ons na vers 5 toe, wat terwijl hy nog bezig gaan praat, dan kom hier die wolk, um, en, en uit die wolk het kom al stem wat sê, dit is my geliefde sien oor wie ek my verheeg. En jylle groep, praat gaan met mekaar, waar het jylle daai al gehoor? Dit is my geliefde sien oor wie ek my verheeg. So, ek hoop jylle het gekry in Matthies 3 vers 17, dan as Jesus gedoop word, dan gebeur precies die sal, die, die hemel skeer op, of die, die hemel maak op, en dan, die, dan kom Godse stem uit, en hy sê, dit is my geliefde sien, oor wie ek my verheeg, waar va, die vader um, gee net weer, en, en, en bevestig net weer sy liefde, sy sien, Jesus Christus. Aan die einde van vers 5, dan sê God, luister na hom, en dit kan ons weer terugvat naar die oud testament toe, in Deuteronomium 18 vers 15, dan is Mooses wat met die jong nasie van, van, van Israel praat, en dan sê hy, die Heere, jou God, sal vir jou profeet soos ek laat verwek, en vir hom moet jylle gehoorzaam. Mooses het klaar geweet, hier kom iemand beter, en, en, en groter as hy, en vir hom moet ons luister. Weer kom sê dat, dat Jesus, is die nieuwe Mooses, Jesus is die, Mo- die nieuwe Mooses wat perfect is, die Jesus Christus. So ek dink, een probleem in vandagse tijd is, daar is soveel stemme, daar is soveel opinies daar buiten, en waarna luister ons, na wie luister ons? En ek dink, ons gaan ons self um, mooi met bestuur van, waaraan stel ons ons self bloot, um, na wie so opinies luister ons, nie alles is goddelike opinies wat mense um, op, op social media sit, of skryf, of vir jou sê nie. Maar ons gaan rarig moet onderskui na wat ons onszelf na laat luister. In julle groep, um, deel met mekaar, en hoe onderskui jy um, na wie en wat jy luister, en wat doen jy so dat jy God systeem kan hoor? Of wat denk jy, wat kan jy even nog beter doen? om meer Godse stem te kan hoor. En dan as ons in vers 6 gaan sien, dan sien ons hier die disciples het bang geword, want het op die grond neergeval. Want ek dink, hulle het net hierdie onmenselike ervaring beleef van iets supernatural, um, en, en hulle het nie geweet wat om te doen nie, en hulle, dit, dit het hulle bang gemaakt, en hulle het op die grond neergeval, en dan kom Jezus, en hy raak hulle aan, en hy sê vir hulle, staan op, moet nie bang wees nie, en toe hulle opkyk, het hulle niemand anders te gesien, as Jezus alleen. En vandag, in hierdie tekst, kom sê vir my, laat ons God sy heerlijkheid onthou, want dit is wanneer ons vergeet van Godse heerlijkheid, dan begin ons ons eie heerlijkheid versamel, ons begin um, ons eie glorie najaag, maar laat ons nie sy heerlijkheid vergeet, as ons hierdie Matthies 17 lees nie. Die verheerlijke Christus gaan eendag terugkom, en ons het een broekie gehad, ons het een thuis in Matthies 17 van hoe hy gaan terugkom, sy heerlijkheid gaan groot wees as hy gaan terugkom, Ek is doodseker, daar gaan nie een persoon op die planeet wees, wat nie gaan weet, dat hy teruggekom het nie. En ons as christene, ons is geroep om hierdie selfde heerlijkheid, hierdie selfde um, helder licht, te weerkaats in een donker wereld, daar waar ons elke dag is, daar waar ons met mense te doen het, daar waar ons met iemand praat, daar waar ons iemand aanraak, daar by jou werk, daar by jou huis, by jou school, by die universiteit, in die winkels, in die straat, by jou vriende. Die Heilige Geest werd dier ons, so ons gevorm kan word, om meer soos Jesus te word. As, as jy gemakkelijk is in die groep, deel bykie met mekaar, waar kan jy nog meer God sy heerlijkheid weerkaats in jou lewe?
ons kan nie hierdie missie van God uitleef, as ons nie verbind is met Jesus nie. Ons kan het nie doen, as ons nie sy stem hoor nie, as ons nie die leiding van die heilige gees het nie. So laat ons, as ons vandag hier klaar maak, dat ons nie vergeet van, van, van Godse heerlijkheid nie. En mag jy sy heerlijkheid, sy glorie, sy grootheid, sy goedheid, elke dag weer kaats, daar waar jy is. Kom ons bid saam. Uh, dankie Heere, dankie vir, vir die woord wat vir ons leiding gee, dankie dat ons dit <coughs> kan access enige tyd, Heere Jesus. Dankie dat jy vandag sommer net met die tekstvers wie ons ook om oopmaak oor die heerlijkheid en die God wie jy is. Um, ja, Heere, dat ons, soos wat ons gesê het, Petrus miskien nie alles geweet het nie, Heere, weet ons dat jy um, vir ons gesterf het, en vir ons sondes, en vir opgestaan het, en dat die een dag weer gaan kom, Heere, maar dat ons dit sal uitleef, dat ons die heerlijkheid sal uitleef, daar waar ons is. Ons vraag het in Jesus naam. Amen.